ഇപ്പോൾ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തൽസമയ സംപ്രേഷണം പിന്നൊന്നും കണ്ടത് കോൺഗ്രസില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നല്ല ഓർമ്മയില്ല പരിചയമില്ല വിജയകുമാർ കാരണം ഒന്നാമതിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഈ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് ഉപരോധിച്ചിരിക്കുന്ന വീടാണ് അതായത് ഇവിടെ കറാമ്പാടിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു വീടാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് കാങ്കരസുകാരെ എനിക്കും അറിയാൻ പോലെ അവർക്ക് എന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രീധരൻ പിള്ളയാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നു ഏതായാലും ശക്തമായ കരുത്തായ ഒരു മത്സരം അവിടെ നടക്കും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ ത്രികോണ മത്സരം ഒന്ന് സഹിച്ചറിയാൻ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നു സഹിച്ചറിയാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റാണ് ഭരണത്തിൻ്റെ ആ എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചും ഒരു നാട്ടുകാരനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ലോക്കൽ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചും ഏത് വിധത്തിലും ജയിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സാമർഥ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം കാണിക്കും അങ്ങനെ നല്ലൊരു പ്രവർത്തനം മികവ് കാണിച്ചേക്കുവാൻ സഹിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടും പുറകിലല്ല അവിടെ മിസ്റ്റർ മുരളി മുരളി പിന്നെ വിജയകുമാർ നിന്ന് മത്സരിക്കാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ എനിക്ക് ആളെ പറ്റി അറിയില്ലെങ്കിലും കേട്ട എടുത്തോളം പഴയ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് പലപ്പോഴും അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിരാശാബോധത്തോടു കൂടി ഈ ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘവുമായിട്ടും ഭജനയായിട്ടും പ്രാർത്ഥനയായിട്ടും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു പാവം കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് എന്നാലും ഈ അഖിലേന്ത്യ ലെവലിൽ കോൺഗ്രസ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും എം പിമാരെങ്കിലും കൂടുതൽ ഉള്ളത് താരതമ്യേന അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി ഓതി അറിയിക്കുവാനും ശക്തി തെളിയിക്കുവാനും ഏത് നിലയിലും അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കുവാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം കോൺഗ്രസ് മെനയുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ മറ്റൊന്ന് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീധരൻപിള്ള അദ്ദേഹം ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് പത്ത് നൂറ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് നേരത്തെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് മത്സരിച്ച് പത്ത് നാപ്പ നാൽപ്പത്തിയായിരത്തോളം വോട്ട് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാന്യനാണ് അഖിലേന്ത്യ ലെവലിൽ നോക്കിയാൽ ബി ജെ പി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രബല കക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളും എൻ ഡി എ ഭരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനത്തോളം ബി ജെ പി മാത്രം ഭരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് മൂന്നും ഞങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കും ഭരിക്കും എന്ന് വളരെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു നിന്നു അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ആരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ത്രിപുര ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ മേഘാലയ ഉൾപ്പെടെ മേഘാലയ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് കോൺഗ്രസിന് പോലും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ട് പോലും അവിടെ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ എൻ ഡി എ ആ മൂന്ന് സംസ്ഥാനവും അവരുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി അങ്ങനെ അഖിലേന്ത്യ ലെവലിൽ നോക്കിയാൽ എൻ ഡി എ വളരെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരം അങ്ങനെ ശ്രീധരൻപിള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ശക്തിയും സ്വാധീനവും ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ ഡി എയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ എൻ ഡി എ സംവിധാനമോ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ തന്നെ ആ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ സെൻട്രിൽ നിന്ന് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാ പ്രഗത്ഭരമായ നേതാക്കന്മാരെ ഇറക്കി ശ്രീധരൻപിള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീ പാറുന്ന ഒരു മത്സരം ചെങ്ങന്നൂരിൽ നടക്കും ഏതായാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്ന് മാത്രമേ ഈ തരണത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കൂ ശരിയാണ് എൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം കേരളത്തിലില്ല അഖിലേന്ത്യ ലെവലിൽ നോക്കിയാൽ ബി ജെ പിക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി ആയാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ 
ഇന്ത്യ പാർട്ടിയുടെ അമിത് ഷാ ആണെങ്കിലും വളരെ ഉൾക്കാഴ്ചയോടും ബുദ്ധിപരമായും വളരെ കൗശലപൂർവ്വവും അവർ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും അവർ പിടിച്ചടിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ എൻ ഡി എ വളരെ ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ ഡി എയിൽ ഘടകകക്ഷികളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തും സമവാക്യങ്ങൾ പുത്തൻ പുത്തൻ സമവാക്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടും അവർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വളരെ അതിശക്തമായ ഒരു കരുത്താർജിക്കുവാൻ ഇന്ന് എൻ ഡി എക്ക് സാധിക്കുന്നു പക്ഷേ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തോ ഇവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിന് ഒരു എൻ ഡി എ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നര കൊല്ലത്തിന് മേലായി ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എയും ഭരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പോലും കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് എൻ ഡി എ സംവിധാനം ഇന്ന് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ജില്ലാതലത്തിൽ പോലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് അതിനകത്ത് വലിയൊരു താല്പര്യം കാണുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷമുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഉണ്ട് യു ഡി എഫ് ഉണ്ട് എൻ ഡി എ ഉണ്ട് ഏത് പരിപാടി നടന്നാലും എൻ ഡി എ പറയും എൽ ഡി എഫ് പറയും എൽ ഡി എഫ് ആണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് അവർ പറയത്തില്ല അതുപോലെ കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് നിർത്തിയാൽ അവർ പറയും യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറയും പക്ഷേ എൻ ഡി എയിലൂടെ വന്ന ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നേ പറയാറുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ മുന്നേറ്റ യാത്ര എന്നേ പറയാറുള്ളത് അത് എൻ ഡി എയുടെ മുന്നേറ്റ യാത്ര എന്ന് പറയാറില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ ഒരു ചർച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂട്ടായ യോജിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഏതാണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയും രത്തനത്വമേ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന നിലയിൽ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ജില്ലാ തലയിലോ താലൂക്ക് ലെവലിലോ മറ്റു ജില്ലയിലോ ഒരു സംവിധാനം എൻ ഡി എക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിലില്ല എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസ് എന്തുമാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പിന്നോക്ക ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഒന്നല്ല കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി ആ പിന്നോക്ക ആഭിമുഖ്യം ഇല്ലാത്ത ബി ജെ പിക്ക് ഒരു മുന്നോക്ക ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് വളരാനൊക്കുന്നതിന് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസിന് അപ്പുറം അവർക്ക് വളരാൻ സാധിക്കില്ല അതിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരും മറ്റ് ബി ഡി ജെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നോക്ക ആഭിമുഖ്യം കൂടുതലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പിന്നോക്ക മുന്നോക്ക ആഭിമുഖ്യം ഉള്ളവരെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആ ഒരു ശ്രമം പോലും വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തിൽ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ബി ഡി ജെ എസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഘടക കക്ഷികൾ പലതുകൊണ്ട് അവരെ രണ്ട് കൊല്ലമായില്ല ഇതുമായി നടക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളില്ലെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം കുറച്ച് കോർപ്പറേഷനും അതും ഇതും ഒക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർ സ്വാഭാവികമായും പറയും നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചു ഇടതുപക്ഷത്തിന് കണ്ടു പഠിക്കൂ ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ ഘടകക്ഷികളെല്ലാം ചെറുതും വലുതും ഒരു ഭരണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത എൽ ഡി എഫിലെ ഘടകക്ഷിക്ക് പോലും ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥാനങ്ങൾ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെ കൂടെ നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു അംഗീകാരം എന്ന നിലയിലോ യു ഡി എഫ് ഇരിക്കുന്ന കാലത്തും യു ഡി എഫ് എന്താ ചെയ്തത് അവരുടെ ഘടകക്ഷികൾക്കെല്ലാം കോർപ്പറേഷൻ ആയാലും കമ്മിറ്റികളായാലും എല്ലാം കൊടുത്താണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻ ഡി എ സംവിധാനം കേരളത്തിൽ നിലവിലില്ല അതേസമയം ദേശീയ തലത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫലപ്രദമായി അത് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ആയിട്ടില്ല എന്ന ആക്ഷേപമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സെൻറ്ററിലെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ സെൻട്രൽ ലെവലിലെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് മുരളി മുരളിക്ക് പോലും അവസാന ഊഴത്തിലാണ് സീറ്റ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ അണിയറ കഥകൾ പലതും പറയുമായിരിക്കും നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒരു കാര്യമുണ്ട് തുഷാർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി ജെ എസ് എം പി സ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എം പി സ്ഥാനത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി എവിടുന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോഴിക്കോട്ട് നിന്നാണ് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഒരു ചാനലിലാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത്
ബി ജെ പിക്ക് ആര് എം പി സ്ഥാനം തരാമെന്ന് ഇവിടെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവരാരും ചോദിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ചില കോർപ്പറേഷനും കമ്മിറ്റികളിലും ഈ ഘടക കക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇവരെല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന ദുഃഖവും വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ എം പി സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ തുഷാറിന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് പരതം മുരളിക്ക് കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ആ തുഷാറിനേക്കാൾ അർഹനല്ലേ മുരളി അത് മുരളിക്ക് കൊടുത്തതല്ലേ ശരി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തുഷാറിനെ വെറുതെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ മോഹഭംഗം വരുത്തുന്ന ഒരു അടവ് നയം ഏതായാലും ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മീഡിയ വഴി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അതും ഈ ഇതിനകത്തുള്ളവരിൽ തന്നെ ഇതാണ് ഉണ്ടായത് പുറത്തുനിന്നല്ല അത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ ഇതിനകത്ത് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആശയങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോലും യോജിക്കാവുന്ന മേഖല ഇപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കൂടെ യോജിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ലേ അഖിലേന്ത്യ ലെവല് അതെന്തുകൊണ്ട് ഒരു പൊതുശത്രുവിനെ നേരിടാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പൊതു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വിട്ടുപോയി ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ ആശയം കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഭംഗിയാകുമോ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതെൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളത് കാരണം ഈ കോൺഗ്രസും മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു യോജിപ്പുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമല്ല അതിന് സർവനാശം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ള സർവനാശമായിരിക്കും അത് സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിയുള്ള മണ്ടറായി അദ്ദേഹം അതിനോട് യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മണ്ടറായത് കൊണ്ടല്ല അഖിലേന്ത്യാ ലെവൽ പലർക്കും പലതും പറയാമെങ്കിലും കേരളത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ചോദിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് ആ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണല്ലോ മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ട്രോങ്ങായി നിൽക്കുന്നത് ത്രിപുരയിൽ പോയി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പോയി യാതൊരു ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും അവിടെ പോയതുപോലെ ഇവിടെ പോകാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യത അടുത്തെങ്ങും ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ സംഭവിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഗ്രസുമായിട്ട് മാർക്സ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ യോജിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തോട് പിണറായിക്ക് വിയോജിപ്പ് വന്നു എങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമാണ് അല്ല എം പി സ്ഥാനം നേരത്തെയും എം പി സ്ഥാനം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലല്ലോ അല്ലേ കാണിച്ചത് അന്ന് എം പി സ്ഥാനം അല്ല കോർപ്പറേഷൻ അതുപോലെ കമ്മിറ്റികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ബി ഡി ജെ എസിന് മാത്രമല്ല ഘടക കക്ഷികൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ തൂപ്പ് കാണിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ആരാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പി പറയണം അല്ല ഇത് ചോദിക്കാനുള്ള ആർജവും ബി ഡി ജെ എസ് കാണിക്കണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബി ഡി ജെ എസിന് ഘടക കക്ഷികളുണ്ട് ജാനുവിൻ്റെ കക്ഷിയുണ്ട് രാജൻബാബുവിൻ്റെ ജെ എസ് എസ് ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ബി ജെ പിക്ക് സ്പേസ് ഇനി ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ ഞാനതാണ് ഇതിനകത്തൊരു മുന്നോക്ക ആഭിമുഖ്യമാണ് ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ എന്ന ഒരു സത്യം പരസ്യം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് എൻ ഡി എയുമായി ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്ന പ്രചരണം ശരിയല്ല അത് ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ തന്നെ വന്ന ചില വാർത്തകളാണ് അത്തരത്തിൽ യാതൊരു ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബി ഡി ജെ എസ് അതിനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ് എന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശ